ஹாய் காய்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் ஒரு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு பேஷண்ட் அட்மிஷன் ஆனால் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் வந்து ஒரு பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ பேஷண்ட் அட்மிஷன் ஆனோன்னா நம்ம வந்து பிளட் ரொட்டீன் யூரின் ரொட்டீன் இந்த ஸோ தேவையான இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பிளட் ரொட்டீனில் வந்து எல்எஃப்டி ஆர்எஃப்டி லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இது இல்லாமல் சிபிசி கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்டு ஸோ யூரின் ரொட்டீன் யூரின் ரொட்டீன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ யூரினில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இல்லாது வேறு ஏதாவது லீக் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு யூரின் ரொட்டீன் எக்ஸாமினேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு பேஷண்ட் அட்மிஷன் ஆனால் அந்த பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை பொறுத்து தான் பேஷண்டோட என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த டிசீஸ் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது வேறு என்னென்ன பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லை பிளட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இப்போ யாருக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பேஷண்ட் அட்மிஷன் ஆகிறாங்க ஒரு ஐபி இன்பேஷண்ட்டாக ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்கனாவே அவங்களுக்கே பேசிக்காக ஒரு லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணிடுறோம் இது இல்லாமல் பேஷண்ட் வந்து கண்டினியூஸ் வாமிட்டிங் போ வாமிட்டிங் இருக்குது க்ரானிக் டயரியா மாதிரி இருக்குது ஸோ லிவரில் ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஜாண்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஹெப்பட்டைட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது சஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் நம்ம லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது இல்லாமல் ஆல்கஹாலிக் பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா க்ரானிக் ஆல்கஹாலிக் பேஷண்ட்டுக்கு லிவர் லிவர் ஃபங்க்ஷனில் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பேசிக்காக இன்பேஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பண்ணுறாங்க இது இல்லாமல் அலுகாலிக் பேஷன்ஸ் க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் ஜாண்டிஸ் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது சஸ்பெக்ட் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன வரும் ஸோ அது எது அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்ஜிஓடி செகண்ட் வந்து எஸ்ஜிபிடி ஸோ இதை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஓடிபிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஓட்டிங்கிறத ஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிடிங்கிறத ஏஎல்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து லிவரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லை லிவர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்பேர்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஸோ லிவர் அந்த லிவர் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் லிவர் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் கண்டிஷனில் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இந்த இந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் நார்மல் ரேஷியோ கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து எலிவேட்டடாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஏஎஸ்டி எஸ்ஜி ஏஎஸ்டியை வந்து நீங்கள் இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சம்டைம்ஸ் எஸ்ஜிஓடியை வந்து ஏஎஸ்டின்னு கொ கே கொஷினில் கேட்பாங்க ஸோ ஏஎஸ்டினா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கப்படாது கூடாது ஸோ ஏஎஸ்டிங்கிறது எஸ்ஜிஓடி ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னான்ட்டு நீங்கள் இதில் போய் பாருங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஏஎஸ்டி ஏஎஸ்டிக்கும் ஏஎல்டிக்கும் நார்மல் ரேஷியோ என்னென்னா லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் பெர் லிட்டர் அப்படிலே அந்த யூனிட்ஸில் இருக்கணும் ஸோ ஏஎஸ்டிக்கும் ஏஎல்டிக்கும் பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க லெஸ் தென் ஃபார்ட்டியில் இருக்கணும் ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே வந்து லிவர் ஃபங்க்ஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுனாவே கொஞ்சம் இம்பேர்டாக வந்துச்சுனாவே ஏஎஸ்டியும் ஏஎல்டியும் எலிவேட்டாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பர்டிகுலராக என்னென்ன டிசீஸில் வந்து எலிவேஷனில் இந்தந்த டிசீஸில் இது தான் எலிவேஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கீழே பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி ரேஷியோ இந்த ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி ரேஷியோ வந்து லெஸ் தென் ஒன் அந்த லெஸ் தென் ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் இருக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஆல்கலைன் பாஸ்பேட் ஆல்கலைன் பாஸ்பேட்டை வந்து நம்ம ஏஎல்பின்னு சொல்கிறோம் இதோட வந்து வேல்யூ என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மேலேயும் கீழேயும் அந்த லேபோட அந்த என்ன டெக்னிக்கில் பண்ணுறாங்க ரீஏஜென்ட் என்ன ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு அக்கார்டிங் டு த இன்ஸ்டியூஷன் இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இல்லை ஸோ வேறு யாராவதுக்கு சான்ச
பட் லெஸ் தென் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இருந்ததுன்னா ஆல்கலைன் பாஸ்பேட் நார்மல் ஸோ இது வந்து ஆல்கலைன் பாஸ்பேட் வந்து எதுலலாம் எலிவேட்டடாக இருக்கும் ஸோ கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்ன அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ நோட்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஏதாவது கொஷினில் கேட்கும்போது நீங்கள் கரெக்டாக எழுத முடியும் ஜென்ரலாக எல்லா எக்ஸாமினேஷன்லையுமே நர்சிங் எக்ஸாமினேஷனில் ஏதாவது ஒரு கொஷின் நார்மல் வேல்யூஸ் ஆஃப் பிளட் வேல்யூஸில் எல்எஃப்டியோ ஆர்எஃப்டியோ இது இல்லாமல் சிபிசி யூரின் ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் இந்த நம்மளோட சிஏ மார்க்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்சினோமா மார்க்கர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நார்மல் வேல்யூ கேட்குறக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதை வந்து டைரெக்டாகவும் கேட்பாங்க இன்டெரக்டாகவும் கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் முதல்ல ஒரு நோட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கணும் எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கும் நார்மல் வேல்யூ எவ்வளோ கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கு என்ன டயக்னோசிஸ் அதிகமாக இருந்தால் என்ன டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஒரு மார்க் ஒரு ஒன் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் கண்டிப்பாக இதில் இருந்து வரும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அந்த மார்க் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது வந்து பிலுரூபின் பிலுரூபின் வந்து லெஸ் தென் ஒன் இருந்தால் நார்மல் எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் ஸோ இதில் வந்து டைரக்ட் இன்டெரக்ட் இருக்குது டைரக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருந்தால் நார்மலாகவும் இன்டெரக்டில் வந்து லெஸ் தென் ஒன் ஸோ இருந்தால் நார்மல் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து ப்ரோட்டீன் டோட்டல் ப்ரோட்டீன் வந்து சிக்ஸ் டூ எயிட் ஸோ இந்த எயிட்டுன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எயிட்டுக்கு சிக்ஸ் டூ எயிட் இருந்தால் நார்மல் சிக்ஸு கீழே இருந்தால் அது அப்நார்மல் சிக்ஸுக்கு மே எயிட்டுக்கு மேலே இருந்தாலும் அதுலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து எந்தெந்த டிசீஸ் கண்டிஷனில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எதுலலாம் ப்ரோட்டீன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபைண்டிங்ஸ் அந்த அந்த டயக்னோசிஸை பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கணும் நார்மல் வேல்யூவில் கம்மியாக இருந்தால் இந்த டயக்னோசிஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்பமின் ஆல்பமின் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் இந்த இந்த த்ரீ டு ஃபைவ் அந்த ரேஷியோவில் இருந்ததுன்னா நார்மல் ஸோ கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது கம்மியாக இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் ஸோ அதிகமாக இருந்தால் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இது பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இது இல்லாமல் ஆல்பமின் இல்லாமல் குளோபலின் ஒரு ஒரு இந்த எல்எஃப்டியில் வரும் இந்த குளோபலின் வந்து லெஸ் தென் த்ரீ இருந்தால் நார்மல் ஸோ அதுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன அதுக்கு மேலே இருந்தால் எந்த டிசீஸ் கண்டிஷனில் அதுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிது இதுக்கெல்லாம் ஒரு நோ ஒரு பக்கத்தில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ ஏஜி ரேஷியோ ஸோ ஆல்பமின் அண்ட் குளோபலின் அந்த ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து டூ வரைக்கும் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸோ இந்த ரேஷியோவில் முன்ன பின்ன இருந்ததுன்னா அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எதுதெல்லாம் மேலேயும் கீழேயும் அதாவது இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் நார்மல் அப்நார்மல் எலிவேட்டடாக இருக்குது இல்லை கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் என்ன ஃபைண்டிங்ஸ்க்கு வரலாம் எதுலலாம் கம்மியாக இருக்கும் எதுலலாம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கொஞ்சம் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன் அண்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட் பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லை நான் ஆல்ககாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் ஸோ பேஷண்ட் வந்து ஆல்ககால் எடுக்கிறவங்களும் கிடையாது பட் லிவர் டிசீஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நார்மலாக லைஃப் ஸ்டைலில் கூட லிவர் டிசீஸ் இருக்கலாம் ஸோ பேஷண்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக் நான் அல்காலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் என்ஏ எஃப்எல்டி அப்படின்னு நீங்கள் சம்டைம்ஸ் கொஷினில் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது என்ஏ எஃப்எல்டி அப்படின்னா என்னான்ட்டு ஸோ Non alcoholic fatty liver disease is most common cause of increased AST ALT level. So uh, non alcoholic fatty liver disease layu uh, liver disease la ye symptomatic ah irupanga. So and the patients la kuda namakku vandu ASD ALT level adhigama irukkaradhu chances irukke. Next enna na and the non alcoholic fatty liver disease is considered as a hepatic manifestation of metabolic syndrome. ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோமில் மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோமில் ஹெப்பாட்டிக் அந்த லிவருக்கான லிவருக்கான ஒரு சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் லிவர் எந்த அளவுக்கு பாதிச
ஆல்கோ கார்லிக் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஸோ எல்லா மேக்ஸிமம் கேசஸில் வந்து ஏஎல்டி அதிகமாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு சில கேசஸில் வந்து எக்ஸம்ஷன் அது என்னென்னா என்ஏ எஃப்எல்டி அதாவது சாரி ஆல்கோ கார்லிக் ஆல்கோ கார்லிக் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஆல்கோஹால் எடுத்து அவங்களுக்கு மஞ்ச காமாலை வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஹெப்பட்டைட்டிஸ் இது இல்லாமல் ஹெப்பாட்டிக் சீரோசிஸ் ஸோ க்ரானிக் ஹெப்பட்டைட்டிஸில் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் சி பி இதெல்லாம் வந்து க்ரானிக்காக இருக்கும் போது வந்து பேஷண்ட் வந்து சிரோசிஸில் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கேஸ்லேயும் வந்து ஏஎல்டி வந்து உங்களுக்கு ஏஎஸ்டி எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கேட்கலாம் உங்களுக்கு கொஷினில் கேட்கலாம் இந்த கேஸில் வந்து ஏஎல்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ எந்தெந்த கேஸ்லாம் ஏஎல்டி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பாட்டிக் சீரோசிஸ்லையும் இது இல்லாமல் லிவர் நியோபிளாசம் அதாவது சிஏ லிவர் இந்த கேஸ் சிஏ லிவர் கேன்சர் லிவர்லையும் இந்த பேஷண்ட் வித் அ க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் இதுலலாம் இருக்கு இதுலலாம் இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இந்த பேஷண்ட் வித் அ க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் அதாவது சிஎல்டி பேஷண்ட்டுக்கு ஏஎஸ்டி இஸ்டு ஏஎல்டி அதாவது இந்த ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் இஸ் ஹைலி ஹஜஸ் சஜஸ்டிவ் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேஷண்ட் வந்து க்ரானிக் லிவர் டிசீஸில் இருக்கும் போது ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் இருந்ததுன்னா பேஷண்ட் வந்து ஃபைப்ரோசிஸில் பேஷண்ட் சிரோஸ் ஃபைப்ரோ அந்த லிவர் வந்து ஃபைப்ரோசிஸில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அல்மோஸ்ட் சிரோசிஸ்ங்கிற மாதிரி தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன் நோன் கேஸ் ஆஃப் க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் டியூ டு த ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி அண்ட் சி அதாவது ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி அண்ட் சி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் க்ரானிக்காக இருக்கும்போது இருக்கும்போதும் ஆல்கஹால் லிவர் டிசீஸ் ஆர் நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் என்ஹான்சர் லிவர் ஃபைப்ரோ ஃபைப்ரோசிக்ஸ் ஃபைப்ரோசிஸ் டெஸ்ட் மே பி யூஸ்ட் ஃபார் த எவாலுவேட் த லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து லிவர் ஃபைப்ரோசிஸில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் இந்த க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் ஸோ தோஸ் ஆர் அஃபெக்டட் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி அண்ட் சி ஸோ யாருக்கெல்லாம் பி சி லி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் இருக்கோ ஸோ க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் இது இல்லாமல் ஆல்கோஹாலிக் லிவர் டிசீஸ் நான் ஆல்கோஹாலிக் லிவர் டிசீஸ் இவங்கெல்லாம் க்ரானிக்காக அஃபெக்டாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹென்ஹான்ஸ்டு லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படிங்கிற டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பேஷண்ட் வித் அ க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் ஸோ க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் பேஷண்ட் ஏஎஃபி அண்ட் டெஸ்கம்மா கார்பாக்சி ப்ரோத்ராம்பின் டிசிபி ஆர் பிஐவி கேஏ செகண்ட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் அசஸ் ரிஸ்க் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹெப்பட்டோ செல்லுலார் கார்சினோமா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் க்ரானிக் லிவர் டிசீஸில் வந்து ஏஎஃபி எல் எல் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டு ஒன்று பண்ணுவாங்க ஏஎஃபின் ஆல்ஃபா ஃபிட்டோ ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம பண்ண போ பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து லிவர் கேன்சர் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் எல்எஃப்டியில் வர இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் ரொம்ப மைனூட்டாக நோட் பண்ணி ஸோ இது வந்து அதிகமாக இருந்தால் எவ்வளவு இந்த டெஸ்ட்டு எதில் எதில் வந்து எலிவேட்டடாக இருக்கும் இதில் எதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸோ எல்லா கொஷின்லையுமே வந்து குறைஞ்சது ஒன் டூ ரெண்டு மார்க்குன்னு கூட சொல்லலாம் குறைஞ்சது ரெண்டு மார்க்குக்கு ஸோ இந்த நார்மல் வேல்யூஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு மார்க்காக ஸ்கோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு மார்க்காக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு மார்க்கும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களோட ஸ்கோரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் வேல்யூஸ் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அது கம்மியாக இருந்தால் எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தால் எவ்வளவு ஸோ எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கோரை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ஹெல